ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡವರಲ್ಲೇ ಉಂಗಳು ಯಾವರಿಯೂ ಇಂದ ಕಿರುಬೈಲ ವಾರ್ತೆ ನಿಗಳಿಸಿಕೆ ಅಂಡನ್ ವಾರ್ತೆ ವರವಿರುಪದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಡಗಿರೋ ಒಬ್ಬರು ವಾರವೂ ಇದೇ ನಾಳಿಲ್ ಇದೇ ನೇರತಿಲ್ ಇಂದ ನಿಗಳಿಸಿ ನೀಗಲ್ ಪಾರ್ತೆ ಬೈನ್ಬರದೆ ಕುರಿತು ನಾಗ ಕರ್ತರಕುಲ್ಲೆ ಮಿಗವೂ ಮಹಿಳೆ ಅಡಗಿರೋ ನಂದಿ ಚಲತಿಗಿರೋ ಇಂದ ನಾಳಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇದಿಯಾಲರ್ ಕಿರುಬೈಲ ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನಯಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮದರೈ ಅರಸ್ತ್ರಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಸಭೆಯಿನ್ ಪೋದಗರಮಾನ ಸಹೋದರ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಅವರ್ಗಳು ಅನ್ಬು ನೇರಗಳೇ ಉಂಗಳು ಯಾವರಿಯೂ ಆಂಡವರು ಏಸುವಿನ ಇನಿಯ ನಾಮತ್ತಿಲ್ ಇಂದ ಕಿರುಬೈಲ ವಾರ್ತೆ ನಿಗಳಿಸಿ ಕಣ್ಪೋಡ ವಾಲ್ತಿ ವರವೇರ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಿಳೆ ಅಡುಗಿಂಜೇನ್ ತೊಡಂದು ಇಂದ ಸೇದಿಯ ನೀಗಲ್ ಆರ್ವಮಾಯ ಪಾರ್ತು ವರುವುದೇ ಕುರಿತು ಉಳ್ಳಬಡಿಯ ದೇವನುಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂದಿಯೋಡು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರತೆ ಏರೆಡುಕ್ರೋ ಇಂದ ನಾಲಿಲೂ ಕೂಡ ಕಡಂದ ಸೇದಿಯನ್ ತೊಡರ್ಚಿಯಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಕರ ವಿಷಯ ಏನ ಅಪ್ಡಿನ್ ಪಾತಿಂಗನಾ ಉಮ್ಮಿಯಾನ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತದಲೆ ಪಚ್ಚಿ ಕಡಂದ ವಾರತಲ ನಾವು ಸೇದಿಲೆ ಧ್ಯಾನಂ ಸೇದೋ ಉಮ್ಮಿಯಾನ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತದಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕನು ಏನಂದ ವರ್ಷ ಕಡೈಸಿಲ ನಾವು ದೇವನುಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಮಾಯ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತ ಕಡಮೆ ಪಟ್ಟಿರಕರೋ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲ ಅವರ ನಮೈ ಎವಳವೋ ವಿಧತ್ತಲ ಪಾದಗಾತ ಪರಾಮರಿತ ಆಶೀರ್ವದಿತ ಅರವಣೈತ ವಾಲ್ವಿಲಂ ತಾಲ್ವಿಲಂ ನಮ್ಮೋಡೇ ಕೂಡ ಇರಂದು ಅವರ ವಳಿ ನಡತಿ ಬಂದ ಅಂದ ಕಿರುಬೈಕಾಗ ನಾವು ಅಧಿಕಪಕ್ಷ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತನು ಅಪ್ಪಡಿ ಸೆಲ್ತಂ ಬಳದು ಪಲ ವಿಧತ್ತಲ ನಾವು ಸೆಲ್ತಲ ತುದಿತು ಪಾಡುವೋ ಅಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಗ ನಮ್ಮಡೆ ವಾಲ್ವೈ ಮಾಟ್ರುವೋ ಊಳಿಯತ್ತಲೆ ನಾವು ಈಡುಪಡುವೋ ಆತ್ಮಕಳ ಆದಾಯ ಬಣ್ಣುವೋ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರೀ ವಿಷಯಗಳು ಕೊ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತು ಪುರುತನೆಗಳೇ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಿರಪ್ಪು ವಿಧತ್ತಲ ದೇವನೇ ನಾಮ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತಿ ಗಣಪಡುತ್ತೋ ಇವೈಗಳು ಚೆಯ್ಯಂ ಬಳಿದು ನಮ್ಮಡೆ ಮನನಿಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕಣ್ಣುಂಡ್ರದೇ ಪಚ್ಚಿ ತಾ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿತ್ತು ವರ್ಗರೋ ಅಲ್ಲದೆ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇರಕರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನಿಕಂ ಬಳಿದು ಕಡಂದ ಚೈದಿಯಲ್ಲ ನಾಮ ಮೊದಲಾವದು ಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಪಾರ್ತದು ಮನಪೂರ್ವಮಾಯ ನಾಮ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತನೋ ಅಪ್ಡಿಂಡ್ರದ ಪಾರ್ತೋ ಮನಮಿಲ್ಲಾಮಲ್ ನಿರ್ಬಂಧತಿನಾಲೇ ನಾಮ ಸಂತೋಷಮಿಲ್ಲಾಮಲ್ ಸೇಗರ ಎದೇನ್ ದೇವನ ಏತ್ರಕೊಳ್ಳ ಮಾಟಾರ್ ಸಲ ವಸನಗಳಿಂ ಪಾರ್ತೋ ಕುರಿಪಾಗ ಅನ್ನಾಲೆ ಪಚ್ಚಿ ನಾಮ ಒಂದು ಸರಂದ ಉದಾಹರಣಮಾಗ ಪಾರ್ತ ವಿಷಯ ಅನ್ನಾಲ್ ತನ್ನಡೆ ಪೊರುತನೆಯ ನಂದಿಯ ನಿರವೇಟ್ರಂ ಬಳುದು ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾನ ಸೂಲ್ನಲೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ನಂದಿ ನಿರವೇಟ್ರ ವೇಂಡಿ ಇರಂದಾಲೂ ಮನಪೂರ್ವಮಾ ಅದ ಸೇರಾಂಗ ಸಂತೋಷಮಾ ಸೇರಾಂಗ ಎನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾನ ಸೂಲ್ನಲ ತನ್ನ ಮಗನೆಯೇ ಪೊರುತನೆಯಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವ ಸಮೂಹತ್ತಲ ನಂದಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾ ಕೊಡುಕರಾಂಗ ಅದು ಎಂದ ತಾಯಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೇಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆನಾಲ್ ಅದೇ ಸಂತೋಷತೋಡೆ ನಾನು ಸೇಗಿರೇನ್ ನಾನು ಪೊರುತನೆ ಸೇದಿರಂದೇನು ದೇವನನಕ್ಕೆ ನನ್ಮೆ ಸೇದಾರ್ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ದೇವ ಪಣಿಕೆ ಅವನೇ ವಾಲ್ನಾಲ್ ಮುಳುವುದು ಕೊಡುಕರೇನು ಕೊಡುತ್ತಾಂಗ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿರಂದ ಮನಪೂರ್ವಮಾನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತನದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಮಾಗ ಇರಕರದು ಅಂದ ಅನ್ನಾಲ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಪಾಕಂ ಬಳದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ದೇವಾಲಯತ್ತಲ ಪೊರುತನೆ ನೆರವೇರಬಡಿಯಾಗ ಹುಟ್ಟದು ಮಟ್ಟುಮಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮುರೆಯೂ ಪಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣತಿನ ಕಾಲತ್ತಲ ಪೊರುತನೆಗಳೇ ನೆರವೇರಬ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೂ ಇಡುವಾಂಗಲ ಅದು ಕಾಲೆಯವೋ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಇರಕದು ಅಂದ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯವೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ತು ಸೇರಾಂಗ ಅಪ್ಪನ ಸಂತೋಷಮಾಯ್ ಇಂದ ನಂದಿಯೇ ಸೆಲ್ತನಾಂಗ ಅಪ್ಡಿಂಟದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕರೋ ಇಂಡ್ರೆಕ್ಕೆ ಇರಂಡಾವದಾಗ ನಾಮ ಪಾರ್ಕರ ವಿಷಯ ಇಂದ ನಂದಿ ಉಣ್ಮಿಯಾನ ನಂದಿ ಸೆಲ್ತದಲ್ ಎಪ್ಡಿ ಇರಕೋಣ ಅಪ್ಡಿನಾ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಅಪ್ಡೇ ವಳಿಲ ಓಡ್ರದ ತೂಕಿ ಇಂದಾಂಗ ದೇವನೇ ಅಪ್ಡಿನ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟೋನು ವೈಂಗಲೇ ಅದಲ್ಲ ಅವರು ಮಗಿಳ್ಚಿಯೋ ಸಂತೋಷಮೋ 
அதுக்கு நாம் ஒரு தேவனுக்காக செய்ததற்கு ஒரு ஒரு நஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் நஷ்டப்படணுன்றத விட ஒரு அவர் பிரயாசப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதை நாம் செய்யும் பொழுது தான் அந்த நன்றி செலுத்துதலில் தான் தேவன் பிரியமாக இருப்பார் இதற்கு இன்றைக்கி ஒரு பெஸ்ட் உதாரணம் நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு குறைஞ்சருடைய புஸ்தகத்தில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் யாரை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கதோனியா நாட்டு சபையாரை பற்றி இந்த ஒன்று ரெண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க அன்றியும் சகோதரரை மக்கதோனியா நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் இந்த முதல் வசனமே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சொல்லுது பாருங்க இந்த மக்களுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையாம் என்ன கிருப தேவன் அளிச்சார் அப்படின்னா அவங்க தேவனுக்குன்னு கொடுக்கற கிருப பெற்றாங்களாம் பின்னாடி வாசிக்கிறோம் அதை இந்த மக்கதுனியா நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் கிருபை அளித்தார் என்ன கிருபன்னு பாருங்க அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாக இருந்தும் தங்கள் பரிபூரண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தாங்களாம் இதுதான் தேவன் அளித்த கிருபையை நம்ம ஏற்றுக்கவே மாட்டோம் என்னங்க கஷ்டப்படுறவன் இருந்து வாங்குறது அவனுக்கு கிடைக்கிற கிருபையா அவனுக்கு இன்னும் நஷ்டம் இல்லையா அவன் மனசு வேதனைப்படும் இல்லையான்னு உலகத்து பார்வை ஆனால் இங்கே தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துறதுல இட் மஸ்ட் ஹாவ் அ ப்ரைஸ் அல்லது அது நம்ம நம்மளை வருத்தி கொடுக்கணும் அல்லது நம்ம சிரமப்பட்டு கொடுக்கணும் ஒரு பிரயாசம் எடுத்து கொடுக்கணுன்றதுக்கு இவங்க சிறந்த சிறந்த உதாரணமாக இருந்திருக்கிறாங்களாம் வேற ஒன்றும் இல்லை பவுல் ஊழியம் செஞ்சுருக்காரு அப்போ ஊழியத்தின் தேவைகளை பற்றி அவங்களுக்கு காதுக்கு பட்டிருக்குது அப்போ பவுல்கிட்ட ஐயா நீங்கள் இந்தாங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு வருந்தி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வருந்தி கொடுத்தவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்கன்றது தான் ரெண்டாம் அவசனம் அவங்க வருந்தி கொடுத்தாங்கன்றது மூணு அவசனத்தில் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் ஆனால் வருந்தி கொடுத்தவங்க யார் அப்படின்னா அந்த மக்கள் நாடு சபையாராம் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அங்கே சொல்லுது வசனம் மிகுந்த உபத்திரவமாக பயங்கரமான உபத்திரவம் உபத்திரவம் இல்லை மிகுந்த உபத்திரவம் அதில் சோதிக்கப்படுறாங்களாம் அப்புறம் தரித்திரம் இல்லையா கொடிய தரித்திரமாக உபத்திரவம் இல்லை அது மிகுந்த உபத்திரவம் தரித்திரம் இல்லை கொடிய தரித்திரம் அப்படின்னா என்ன அடுப்பில் பூனை படுத்து தூங்கியிருக்கு அடுப்பு பற்ற வச்சு பல நாள் ஆச்சு பட்டினி கிடக்கிறாங்க ஆனால் தேவனுக்கு தேவை தேவ பணிக்கு தேவை ஊழியத்துக்கு தேவைன்னு காதில் பட்ட உடனே என்ன செய்கிறாங்க அவங்க மூணு அவசனத்தில் மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் அவங்களால் என்ன முடியுமோ அப்படின்றதோடு இல்லாமல் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க திராணிக்கு மிஞ்சி கொடுத்தாங்களாம் இதில் அடுத்தது வார்த்தை பாருங்க தாங்களே மனமுள்ளவர்களாக இருந்தார்களாம் அவங்கள பவுல் ஃபோர்ஸ் பண்ணலை அவங்க எங்கே நிர்பந்திக்கப்படலை தேவனுடைய அன்பை ருசிச்சிருக்கிறாங்க தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது என் கடமை அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறாங்க இப்படி கொடுத்தலை பற்றி மட்டுமல்ல மற்ற எல்லா விதத்திலும் இந்த நன்றி செலுத்துதல் என்பது இட் மஸ்ட் ஹாவ் அ ப்ரைஸ் அதற்கு ஒரு விலை இருக்க வேண்டும் விலை இல்லாத ஒன்றை தேவனுக்கு கொடுப்பதில் அவர் பிரியப்பட மாட்டார் சர்வ உலகத்தையும் படைத்தவருக்கு நாம் என்ன காரியத்தை கொண்டு போய் கொடுப்போம் விலை இல்லாமல் கொடுத்தோன்னா அது மட்டமானது இல்லை அது தான் மல்கியால் அவர் கேட்குறாரு இதை கொண்டு போய் நீ ஒன்று அதிபதிக்கு கொடுப்பாப்போம் இந்த குறை உள்ளதும் நெசல் பிடிச்சதும் ஊனமானதையும் கொண்டு போய் கொடு அவன் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்குவானா அவன் முதலாளி காசு கொடுக்குறானோன்னே அவனுக்கு கிஃப்டை ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறையே அவனை சிறப்பாக கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறையே நான் உன்னை படைத்து பராமரிக்கிற எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தேவன் அல்லவா எனக்கு நீ எதை கொண்டு வந்து கொடுக்குற எப்படிப்பட்டதை செய்கிற அப்படின்னு அங்கே மல்கியா புஸ்தகத்தில் அவர் வருத்தப்படுறத பார்க்குறோம் இந்த நாலாம் வசனத்தில் இங்கே பார்க்குறோம் தங்கள் உபகாரத்தையும் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் தேவனுக்கு கொடுக்குறதையும் சரி அதே நேரத்தில் இந்த ஊழியக்காரங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதும் சரி பங்கையும் நாங்கள் பவுல் எழுதுறார் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் இதுதான் விசேஷம் இந்த கொடுத்தலின் மனநிலை அல்லது நன்றி செலுத்தலின் மனநிலை இங்கே தெளிவாக அப்பட்டமாக தெரிகிறது உபத்திரவம் மிகுந்த உபத்திரவம் கொடிய தருத்திரம் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாக திராணிக்கு மிஞ்சி அதை வாங்கிக்கோங்கன்னு எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் வற்புறுத்தி கொடுத்தாங்க இதுதான் தேவன் அவங்களுக்கு கொடுத்த கிருபன்னு ஒன்று அவசரத்தில் பார்க்குறோம் இதை நம்ம கிருபையாக நினைப்போமா ஆனால் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்கு இருக்க வேண்டிய மனநிலை இவ்வாறாக தான் இருந்திருக்கிறது இதை இதனால தான் அவர்கள் தேவனால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனமாக இருந்திருக்கிறாங்கன்றதை நாம் வாசிக்க முடியும் பிரியமானவர்களே ஸோ இப்படிப்பட்ட மனநிலையோடு அதாவது ஒரு விலையோடு நாம் ஒரு பிரயாசத்தோடு தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு நெடுதோரம் நடையா நடக்கணும்னாலும் நடக்க ரெடியாக இருக்கணும் எல்லாம் சாதகமாக இருந்தால் நான் போய் இந்த நன்றியை நான் வந்து ஒரு பைக்கில் போய் செலுத்திட்டு வரேன் அல்லது நான் வந்து ஒரு கார் கிடச்சிச்சுன்னா அதில் போய் சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்லாம் நாம் இ
மூன்றாவதாக நாம் இந்த நன்றி செலுத்துதலில் இருக்கிற ஸ்பெஷலான ஒரு குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்றி செலுத்துதல் என்பது ஒரு மாற்றத்துடன் நாம் செலுத்த வேண்டும் முதல்ல நாம் பார்த்தோம் நாம் மனப்பூர்வமாக செலுத்தணும் சந்தோஷமாக செலுத்தணும் ரெண்டாவது அது ஒரு விலை இருக்க வேண்டும் அது பிரயாசத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நன்றி செலுத்துகிறேன் நான் தேவனுக்கு நன்றியை காணிக்க கொடுத்தாலும் சரி அவர் அவருக்காக எதையாவது சிறப்பாக ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் சரி துதித்து பாடினாலும் சரி அது என்ன நன்றியை நான் செலுத்துகிறேனோ எதற்காக அந்த அந்த காரியமே தேவனுக்கு உகந்ததாக மாற வேண்டும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் குறிப்பாக இப்போ என்னுடைய உடலில் சரீரத்தில் சுகத்தை கொடுத்துட்டார் தேவன் இந்த வருஷ கடைசியில் நான் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒரு மாதம் ரொம்ப முடியாமல் இருந்தால் இப்போ எந்திரிச்சு தெம்பாக நிற்கிறேன் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்னா எது பெஸ்ட்டு நன்றியாக இருக்கும் எது பெஸ்ட்டு நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கும் அப்படின்னா எந்த உடம்ப தேவன் ஆசீர்வதித்து இப்போ சுகம் கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த உடலை கொண்டு எதையாவது தேவனுக்கு செய்கிறத நன்றியாக நாம் செலுத்தணும் இதை தான் தேவன் விரும்புகிறார் ஒன்று குறைஞ்சியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதாம் வசனம் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டாம் வசனத்தெல்லாம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சரீரங்களை தேவனுக்கு ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்கன்றார் நீங்களே தேவனுடைய ஆலையும் அதனால் உங்கள் சரீரத்தை என்ன செய்யுங்க தேவ பணிக்காக நீங்கள் பயன்படுத்துங்கன்றார் ஸோ தேவன் எனக்கு உடம்புல சுகத்தை கொடுத்ததுக்காக இந்த உடம்புக்காக நான் நன்றி செலுத்த போகிறேன்னா அந்த உடம்பையே நான் எதையாவது தேவனுக்கு செயல்படும்படியாக பிரயாசம் எடுத்து செய்வது தான் உடல் மூலமாக செய்வது தான் சிறந்த நன்றியாக இருக்க முடியும் ஒரு விசேஷமான பொருள் கிடைச்சது அப்படின்னு தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இல்லைனா எனக்கு நல் நல்ல பொருளாதாரம் கொடுக்குறார் எனக்கு தேவன் ஆசீர்வதித்து நிறைய பணத்தை ஆரி வாரி கொடுக்குறார் அந்த பணத்துக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் அந்த பணத்தை தேவனுடைய பணிக்காக கொடுத்து நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் இல்லைன்னா என்னுடைய குடும்பம் நல்ல அமைதியான குடும்பம் நேர்த்தியான குடும்பத்தை தேவன் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னா சிறந்த நன்றி எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா என் குடும்பத்தை ஆண்டவரோடு என்ன செய்யறது சேர்த்து விடுகிறது உபாம புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செல்லு செலுத்துகிறேன் எனக்கு நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்துட்டார் தேவன் அப்படின்னு ஒரு தகப்பை நன்றி சொன்னான்னா உபாம புஸ்தகத்தில் அதுக்கு அந்த தகப்பை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ நிற்கும் போதும் நடக்கும் போதும் படுக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் நான் எல்லா நேரத்திலையும் என்ன செய்யி உன் பிள்ளைகளுக்கு வசனத்தை போதிச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்றார் ஸோ எதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோமோ அதையே தேவனுக்கு கொடுத்து நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அதுதான் பெஸ்ட் நன்றி செலுத்துவதாக இருக்கும் பெரியமானவர்களே தேவன் நமக்கு கொடுத்த ரட்சிப்புக்காக இந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்காக பரலோக பாக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்தணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா இந்த இதை செய்தியை எனக்கு இருந்து ரட்சிப்பு கொடுத்தார் எனக்கு இந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காருனா இந்த மெசேஜை மற்றவங்களுக்கு சொன்னேன்னு இதன் மூலமாகவே நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் நன்றி செலுத்துதலாக இருக்கும் இதை இந்த வருஷ கடைசியில் செய்வோம் நாம் தேவனால் சிறப்பாக ஆசீர்வதிக்கப்பட இது ஏதுவாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே இறுதியாக யோனாவின் புஸ்தகத்தில் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது அதை வாசித்து நிறைவு செய்கிறேன் நானோவெனில் துதியின் சத்தத்தோடே உமக்கு பலியிடுவேன் நான் பண்ணின பொருத்தனையை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்றான் ஆம் பெரியமானவர்களே நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதில் ரட்சிப்பு என்பது கர்த்தருடையது நாம் உயிரோடு இருக்கிறது உடலில் நம்முடைய ரட்சிப்பாக இருக்கட்டும் ஆத்தும ரட்சிப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாம் தேவன் கொடுக்குற பிச்சை அதற்காக இந்த வருஷ கடைசியில் அதிகபட்சமாக நன்றி செலுத்துவோம் சிறந்த நன்றி எதுவாக இருக்குன்னா தேவனுக்கு ஆத்துமாக்களை காணிக்கையாக நீங்கள் கொடுப்பீர்களானால் சுவிசேஷத்தை தினந்தோறும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தேவனிடத்திலே ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக ஒரு திரள் கூட்ட மக்களை சேர்க்கும் பொழுது அதுவே சிறந்த நன்றியாக இருக்கும் மூன்று குறிப்புகளை பார்த்தோம் நன்றி செலுத்துறதை பற்றி கடந்த செய்தியிலும் இந்த வார செய்தியிலும் ஒன்று மனப்பூர்வமாக நன்றி செலுத்த வேண்டும் இரண்டாவது நன்றி செலுத்துறதற்கு ஒரு விலை இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக எதற்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோமோ அதையே அந்த நன்றி செலுத்துறதில் ஒரு உபகரணமாக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பார்த்தோம் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மையும் நம் குடும்பத்தின் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவையுமே துதிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த வருட கடைசியில் எங்களையும் ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே சுகபத்திரமாய் வைத்திருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் அதிகபட்சமாய் நீர் விரும்புகிற நன்றியை பொருத்தனைகளை நீர் பிரியப்படும்படியாக நீர் மகிழ்ந்து எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக உமக்கு நன்றிகளை செலுத்த எங்களுக்கு நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று அன்பின் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மால
சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று அன்பானவர்களே கிருபை உள்ள வார்த்தை வழங்கும் பைபிள் பாடங்கள் கிருபை உள்ள வார்த்தை மாத இதழ் பிரசங்க குறிப்புகள் செய்திகள் மற்றும் பார்வையற்றவர்களுக்கான இலவச சீடிக்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் வாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரூ ஆங்கில மாத இதழ் மற்றும் இங்கிலீஷ் பைபிள் லெசன்ஸ் இவளை பெறுவதற்கு செல்போன் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வரலாற்றில் கிறிஸ்துவை பற்றிய ஆதாரங்கள் பைபிளுக்கு வெளியே வரலாற்றிலிருந்து நிரூபிக்கப்பட்ட பாடங்கள் இவை கட்டாயம் வாங்கி படித்து விசுவாசத்தை ஆழப்படுத்த இந்த நூல் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் இருபத்தி எட்டு டிவி செய்திகள் அடங்கிய புத்தகம் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இடையே எழும்பும் பிரச்சனைகளுக்கு பைபிள் தரும் பதில் ஆராதனை தரும் ஆசீர்வாதங்கள் மன்னித்தலின் மாபெரும் பண்பு குடிப்பழக்கம் உபத்திரவத்தை பொறுமையாய் சகிப்பது எப்படி ஆவிக்குரிய நிலையில் செத்தவரா உயிர் உள்ளவரா அன்பர்களே இந்த செய்திகள் உங்கள் வாழ்வை மாற்றும் மற்றும் அநேக செய்திகள் அடங்கிய இந்த புத்தகத்தையும் நீங்கள் பெற ரூபாய் ஐம்பது மட்டுமே நீங்கள் கீழ்காணும் விலாசத்தில் ரூபாய் ஐம்பது நன்கொடை அனுப்பி புத்தகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கிருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு